Bon, alors, le premier jour, euh, bon, donc le film devait se tourner en 1,66. Mm -hmm. Et puis, j'avais là-bas 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus, avant le tournage, pour que Tony me montre les décors. Euh, bon, ça devait se tourner avec euh, une équipe italienne. <coughs> bon, sauf l'équipe d'image qui était, qui était français. C'était mon équipe à moi, je veux dire. Bon. Et finalement, euh, bon, et puis il y avait encore quelques, quelques autres Français qui... Ça, c'est Mademoiselle. Non, non, c'est... Ça, c'est le, le, le marin du Brabant. Mademoiselle était fini. Mademoiselle était fini, oui. Alors, Mademoiselle, il avait une particularité, c'est que c'était un film qui avait... Comme tout le monde cherchait ce, à se singulariser des autres, Mademoiselle, il avait... C'était une série, c'était que des plans fixes. Et il y en avait un qui était le plan de générique, qui était un panoramique, ils l'ont retourné, parce que ça leur apparaissait... Ils l'ont retourné pour faire un plan fixe. Enfin, ça faisait partie des trucs. Puis, quand on cherchait, à l'époque, je veux dire, on cherchait toujours à, à dissocier l'image. Je veux dire, alors qu'il y avait plein de trucs qui n'ont jamais été faits pour euh, faire une autre image. Je veux dire, c'était. Alors, c'était, je veux dire, où on, on, on a changé de cadre. Hein, 66. Bon, après, c'était 85. Après, c'était, on fait des photos flashées. Après, un peu bleu. Après, un peu, un peu rose. Bon, des trucs après, qui signification. Bon alors là à l'époque c'était donc on tournait, hein, c'était la mode du 66 et ils, eux ils avaient donc dit on va faire euh, que les plans fixes. Bon là donc euh, j'arrive, je rencontre Tony euh, rapidement puis il me dit bon demain on va à Florence, on était à Rome, hein. <coughs> demain on va à Florence, euh, tu monteras dans ma voiture, j'ai quelque chose à te dire. Alors euh, je monte dans sa bagnole le lendemain matin, et on va à Florence par l'autoroute. Et... Alors je le connaissais pas très bien, je suis dit. Donc euh, il ouvre pas la gueule. Il dit pas un mot. Et puis finalement, à un moment donné, je vois quand même des panneaux qui arrivent, Firenze, Firenze. Je lui dis, dis, mais dit, dis-moi, Tony, là tu. Il m'a dit, non, je me suis de monter à ta bagnole. Tu as des trucs à me dire. On va arriver à Florence. Tu m'as toujours rien dit. Alors il me dit, oui, écoute, j'ai vu. Euh, il y a un film qu'il avait fait avant qui s'appelait The Lost One. Mmh. Mmh. Euh, et c'est un film que j'ai fait en, en 66. J'ai eu l'impression de voir un film en 8 mm. <rire> Alors je voudrais qu'on fasse le marin de Gibraltar, je voudrais qu'on le fasse en cinémascope. <rire> j'ai dit, écoute, tu te rends pas compte. Je veux dire, on tourne dans 4 jours. Euh, tous les essais sont faits avec les, les, les deux machines qu'on a. Euh, bon, alors, alors tu sors de, on sort de, Et à Florence, il n'y a pas de cabine téléphonique, hein, forcément, pour ne pas déglinguer l'esthétique. Je me souviens, <rire> je devais trouver un endroit pour téléphoner en France, pour appeler mon, mon assistant. On est rentré chez le mec qui vendait des gants, des gants et des sacs à main. On lui a demandé si on pouvait euh, téléphoner. Euh, téléphoner en France, il était d'accord. Alors qu'on ne lui achèterait pas de gants, il n'était pas question. <rire> et la, la votre femme était assez gentille, elle, alors j'ai appelé mon assistant, puis je lui ai dit, bon, dis-moi, euh... ah, il dit, je suis vachement content, le matériel, il est à la douane. <rire> alors je lui ai dit, bah, le et on va faire un film en scope. Alors, euh, bon, alors, il est allé chercher, finalement, alors l'autre, naturellement, il a fait une gueule épouvantable, parce qu'il a dit, mais de toute manière, je suis obligé de le monter, on va tout faire au collimateur, parce que je n'aurai pas le temps de, pour refaire partir le truc, il faut que ça parte, que le lendemain, les choses soient parties. Alors donc, on a rechangé, il a rechangé les trucs, on a expliqué le, le, le matériel, 